Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Evil Within 2. Wir stehen hier vor einem Haus, das wahrscheinlich eine weitere Nebenquest birgt. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was uns in seinem Inneren erwarten wird. Die Nachrichten, hä, was? Oh, Flaschen, voll, ja. Die Nachrichten, die wir äh, von hier aus gehört haben, deuteten auf einen Geist hin, der in der Lage ist, Wände zu durchschreiten. Das klingt äußerst faszinierend. Okay. Guter Start. Hallo? Was haben wir denn hier? Was geht hier vor? Tagebuch einer Frau. Der letzte Eintrag in diesem Tagebuch mit unsicherer Hand geschrieben. Da ist irgendetwas mit mir in diesem Haus. Ich kann es nicht sehen, aber ich spüre seine Anwesenheit. Ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen. Ich kann draußen diese furchtbaren Dinger hören. Sie sind überall. Ich habe Angst, rauszugehen. Aber ich habe auch Angst, drinnen zu bleiben. Ich zittere, aber nicht vor Angst. Warum ist es plötzlich so kalt geworden? Verdammt kalt hier. Sag doch so was nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich habe Angst davor, was gleich passiert. Okay. Das ist... Was zum Teufel geht hier vor? Ach du Scheiße. Äh, nee. Es ist hinter mir her. Ich muss hier raus. Wo lang? Da lang? Ja, ich kann ja durch Wände gehen, da war ja was. Alter. Euer Ernst? überhaupt nicht verstörend und unheimlich gerade. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Verdammt. Oh, verdammt. Na toll. Gehst du bitte in die andere Richtung? 
Okay, sie verschwindet jetzt da drin. Für mich bedeutet, dass ich erstmal hier reingehe jetzt. Vielleicht hier raus. Schlüsselkarte für die abgeriegelte Krankenstation. Diese Sicherheitskarte öffnet die verschlossene Tür zur abgeriegelten Krankenstation. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, der Geist noch hier. Ja, wahrscheinlich hier vor der Tür, ne? Äh. Bloß schnell weg, Sebastian. Sieh zu. Okay. Real oder nur in meinem Kopf. Will ich es wirklich so genau wissen? Auf jeden Fall haben wir hier ein Dia. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufen zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Das zweite von insgesamt elf Dias. Äh, hier war ja ein Unterschlupf ganz in der Nähe, ne? Hat der einen Spiegel? Jo, hat er. Hat er, hat er, okay. Aber ganz ehrlich, das war verstörend eben. Dieser singende Geist war mehr als nur ein kleines bisschen verstörend. Das war so, ich will so schnell wie möglich hier raus verstörend. Huch. Ist der neu gespawnt oder sind jetzt die Gegner alle wieder da? Gut, sind auf jeden Fall zwei Stück jetzt hier gerade. Och, warum kletterst du denn da oben drauf, du blöder Sack? Ja, mein größtes Problem ist halt, hier waren wir schon mal. So, aber er weiß anscheinend nicht, wo der Schuss gerade herkam. Und die andere haben wir ausgeschaltet. Das lief doch ganz gut. Nur die passende Gelegenheit abwarten, dass ich mich von hinten an den Rand schleichen kann. Oh, der ist gefährlich nah dran gerade. Ganz gefährlich nah dran. Oh. Wenn Sebastian vielleicht mal nicht ganz so lange brauchen würde, um seine Attacken zu starten, ja? Hätte ich mir auch die Flasche sparen können gerade. Meine Güte, ey. Okay, nee, das muss ich jetzt kurz überprüfen. Hier scheint es relativ ruhig zu sein. Wo kamen denn die beiden dann her? Die habe ich doch nicht einfach übersehen. Ich bin doch hier lang gekommen. 
Hm. Na gut. Gucken wir einfach mal weiter. Oh, du Scheiße. Sowas kann ich jetzt ja gar nicht gebrauchen. Weil wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss. Da hinten ist sie. Ich habe auch keinen Hinweis, ne? Nach dem Motto, da musst du jetzt hin. Es ist einfach nur... Hey, guck mal, das Ganze ist noch nicht vorbei. Hier leuchten Lichter. Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon zehnmal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective. Okay. Da will uns der Geist also hinhaben, ja? Gut, okay, ich beiße an. Weil mich das jetzt nämlich auch interessiert. Bin ich ja ganz ehrlich. La 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 Alter, es ist verstörend. Dieser singende Geist ist schon echt krass. So, da geht's wieder raus. Das ist genau die richtige Richtung, weshalb ich erstmal hier die andere Tür versuche. Okay. Wir müssen also schon hier lang. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn dieser Geist uns erwischt. Ich fürchte, wir stehen schon kurz vor der nächsten Konfrontation mit ihr. KCPD, Anfrage für psychiatrisches Gutachten. Datum 17. November 2014. Detective Sergeant Castellanos. Nach den Ereignissen in der Beacon Nervenklinik im Oktober 2014 sind Sie laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung festzulegen. Dwayne Wright, Polizeipsychologischer Dienst. Handschriftliche Notiz. Sebastian, keine Sorge. Machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standardvorgehensweise. Jim, wo zum Teufel kommt die denn her? Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Und es gibt natürlich nur einen Weg zurück. Und da wird sie mich bestimmt jetzt gleich wieder abfangen. Ja. 
Ja, nee. Ist klar. Ich höre doch den Fernseher schon rauschen. Auf ein neues. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon zehnmal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Das bin ich. Das ist ja ein Ding. So, und jetzt? Das erscheint mir alles wieder so... ...kalt. Wir sind wieder in ihrer Welt. Was versucht sie zu erreichen? Psychiatrisches Gutachten, oberer Teil. Akte 15. Psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Beacon Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse in Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos... Die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Das war die Therapie, zu der sie mich geschickt hatten. Äh. Okay. Ich hab das gesehen. Alter, ist das... Das ist sowas von... Dermaßen creepy... Ähm, her herein? Da liegt noch ein Buch, wo muss ich nicht hin? Hallo? Oder wusste er mehr als ich? Ja, dass einem sowas immer erst hinterher einfällt oder auffällt, ne? Oh, Tür ist auf. You cannot keep me here. Du kannst mich nicht hier behalten. Du kannst mich hier nicht festhalten? Ich will das nicht. Wieso liegen hier Flaschen rum, die ich übrigens nicht aufheben kann? Das gefällt mir überhaupt nicht gerade hier. Das 
geht in eine sehr unschöne Richtung alles. Ich fühle mich auch gerade wieder total an ähm, Daylight erinnert. Noch ein Dia. Interessant. Aber wer ist es, der uns da verfolgt? Beacon. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Hallo? Ich möchte anmerken, dass das hier alles eine Nebenquest ist, ja? Das ist nicht Teil der Haupthandlung und es ist trotzdem total abgefahren. Hallo? Hallo? Das sind wir selber, oder? Sebastian? Sebastian? Joseph? Nein, Sebastian. Definitiv Sebastian. Oh nein! Laura! Ich will nicht gegen Laura kämpfen! Laura hat mir beim ersten Mal schon gereicht. Warum ist Laura hier? Geht hier vor. Oh. Vergiss niemals. Waren das nur Erinnerungen? Hallo? Was gibt es? Sebastian, alles in Ordnung? Deine Werte haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Ich habe Beacon gesehen. Ich war wieder dort. Wie kann das sein? Dieser Stem ist völlig neu. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Ich Dieser auch nicht. Ort spielt mit mir. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. Ja, natürlich. Machen wir auch. Sobald wir die ganzen Nebenquests und das ganze optionale Zeug hier abgeklappert haben, ist doch für dich in Ordnung, oder? So, war's das jetzt, oder? Die Tür ist immer noch zu. Draußen ist auch wieder dunkel. Und der Geist ist immer noch unterwegs. Wir sind also hier noch nicht raus. Wir sind noch nicht fertig hier. Da hinten ist wieder Licht. Wenn wir sagen müssen, als nächstes... Das sind nur ein bisschen viele... Jetzt gerade, ehrlich gesagt. Ich will zu der Zuflucht. Ich möchte zur Zuflucht. Die muss da irgendwo sein. Ja, der Geist bewacht den Weg da oben, wo wir auch das Signal von Lilly dann kriegen. Meine Frage ist ja, bleibt das jetzt so? Das hier ist die Zuflucht, ja. Na gut. Mein Freund. 
so definitiv nicht. Nicht weil du Hayes. Such dir einen anderen Unterschlupf. Okay. Tür und Verriegel. Fenster gesichert. Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht weil du Hayes. Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Kapiert? Scheiße. Das ist so krank. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Schon in Ordnung. Alles wird gut. Du bist eingeschlossen, Mann. Ich muss nur abwarten. Was war das für ein Geräusch? Das ist doch der gleiche Geist, der uns im Moment auch jagt. Okay. Im Moment will ich einfach nur sicher sein. Und ich glaube, das haben wir hiermit geschafft. Hier geht es auch wieder zum Mark. Und zwar zum Betrieb. Okay. Das bedeutet so viel wie wieder eine Menge optionales Zeug. Aber das war The Evil Within 2 für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir entweder draußen die äh, Nebenquest mit dem Geist weiterverfolgen oder uns ein weiteres Mal in das Mark begeben, um zu gucken, was wir diesmal da unten so alles finden können. Bis dann.